Das Territorialheer wurde als eine eigenständige militärische Organisation für die nationale, nicht in die NATO integrierte Landesverteidigung der Bundesrepublik Deutschland aufgestellt und war ursprünglich als vierte Teilstreitkraft der Bundeswehr vorgesehen. Mit der Auflösung des Kommandos Territoriale Verteidigung 1969 wurde die Territoriale Verteidigung in das Heer eingegliedert und dieses organisatorisch in Feldheer und Territorialheer unterteilt. Die Gliederung in der Heeresstruktur 4 wurde dort zusammengefasst. Aufgaben Hauptaufgaben für das Territorialheer waren das Aufrechterhalten der Operationsfreiheit, insbesondere für die NATO-Streitkräfte. Die Führungs- und Unterstützungsaufgaben und die logistische Unterstützung der eigenen und verbündeten Streitkräfte auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Das Sichern und Schützen des rückwärtigen Raumes mit wichtigen militärischen und zivilen Objekten. Dazu gehörte auch in Zusammenarbeit mit der Polizei und der Bevölkerung der Kampf gegen Banden, Agenten, Saboteure und Terroristen. Siehe auch Gliederung das Territorialheer war gegliedert in die Territorialkommandos Nord-, Süd- und Schleswig-Holstein. Die räumliche Verantwortung der TERKDOS umfasste jeweils den Bereich einer Heeresgruppe und erstreckte sich auf mehrere Bundesländer. Die Territorialkommandos unterstanden truppendienstlich dem Inspekteur des Heeres und für den Einsatz dem Bundesminister der Verteidigung. Das Territorialkommando Nord wurde am 1. Juli 1969 mit Sitz in Mönchengladbach aus dem Stab des deutschen Bevollmächtigten im Bereich NORTHAG aufgestellt. Sein Kommandobereich umfasste die Länder Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und die Freie Hansestadt Bremen. Seine Aufgaben waren die Wahrnehmung der Aufgaben eines nationalen Befehlshabers gegenüber der NATO-Armeegruppe Nord. Die Koordinierung von militärischen Vorhaben in dem Bereich der Landesverteidigung mit den Streitkräften Großbritanniens, Belgiens und der Niederlande. Die Führung der unterstellten Wehrbereichskommandos 2 und 3. Die Führung der unterstellten Versorgungs-, Fernmelde-, Pionier- und Sanitätskommandos. Das Territorialkommando Süd wurde am 1. Juli 1969 mit Sitz in Mannheim aus dem Stab des deutschen Bevollmächtigten im Bereich Mitte aufgestellt. Sein Kommandobereich umfasste die Länder Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg und Bayern. Seine Aufgaben waren die Wahrnehmung der Aufgaben eines nationalen Befehlshabers gegenüber der NATO-Armeegruppe Mitte. Die Koordinierung von militärischen Vorhaben in dem Bereich der Landesverteidigung mit den Streitkräften der USA, Frankreichs und Kanadas. Die Führung der unterstellten Wehrbereichskommandos IV, V und VI. Die Führung der unterstellten Versorgungs-, Fernmelde-, Pionier- und Sanitätskommandos. Die Verteidigungsstärke des Terkdo Süd betrug 309.000 Mann, davon waren rund 250.000 Mob eingeplante Reservisten. Rund 30 Prozent des Personals gehörte zu den Führungstruppen, weitere 30 Prozent zu den Kampf- und Kampfunterstützungstruppen. 5% gehörten zu den Logistiktruppen, 15% zu der Sanitätstruppe und 20% zu den Truppenteilen, die den Personalersatz für Feld und das Territorial her sicherstellten. Außerdem waren rund 50.000 zivile Kraftfahrzeuge für die Mobilmachung eingeplant. Das Territorialkommando Schleswig-Holstein, deutscher Bevollmächtigter im Bereich AFNORTH, bildete eine Ausnahme. Da die Grenze der damaligen NATO-Bereiche Europa Nord und Europa Mitte entlang der südlichen Grenze Schleswig-Holsteins verlief. Es wurde am 1. Juli 1969 in Kiel aus dem Stab des Wehrbereichs Kommando I, deutscher Bevollmächtigter im Bereich AFNORTH aufgestellt. Sein Kommandobereich umfasste die Länder Schleswig-Holstein und Hamburg. Seine Aufgaben waren die gleichzeitige Wahrnehmung der Aufgaben des Wehrbereichs Kommando I. Die Führung der unterstellten Versorgungs-, Fernmelde- und Sanitätskommandos. Abweichend von den anderen Tektos unterstand ihm das Truppenkommando 600, das die Nachschub-, Transport- und Instandsetzungsverbände des Territorialheeres und die Korpsversorgungstruppen in Schleswig-Holstein führte. Das Kommando wurde 1994 außer Dienst gestellt. Die verbleibenden nationalen Aufgaben in Schleswig-Holstein gingen auf das weiter bestehende Wehrbereichskommando über. Geschichte Als oberste Führungsebene wurde am 1. 
Juni 1957 das Amt für Territoriale Verteidigung, später in Kommando Territoriale Verteidigung umbenannt, aufgestellt, das direkt dem Bundesministerium der Verteidigung unterstand. Gleichzeitig begann der weitere Aufbau der territorialen Wehrorganisation mit der Gliederung in Wehrbereichs- und Verteidigungsbezirkskommandos. Ab April 1961 begann der Aufbau der Organisation für Reservisten mit einem Inspizienten beim Kommando der Territorialen Verteidigung, Stabsoffizieren für Reservisten bei den Wehrbereichs- und Verteidigungsbezirkskommandos und Hauptfeldwebeln für Reservisten bei den Kreiswehrersatzämtern. 1963 erging ein Aufruf des Verteidigungsministers zum Freiwilligendienst in der Territorialreserve. 1965 wurde dieser Dienst auf Pflichtbasis umgestellt und es erfolgte die Umbenennung in Heimatschutztruppe. Mit Auflösung des Kommandos Territoriale Verteidigung 1969 wurden die drei Territorialkommandos des Territorialheeres aufgestellt. Mit der Heeresstruktur 4 wurden die seit 1970 bestehenden teilaktiven Heimatschutzkommandos in Heimatschutzbrigaden umgewandelt und sechs weitere nicht aktive Heimatschutzbrigaden aufgestellt. 1985 erreichte das Territorialheer seinen größten Umfang mit rund 64.000 Soldaten. Es sollte nach Mobilmachung auf etwa 450.000 Mann anwachsen. Mitte der 80er Jahre wurden zusätzliche Unterstützungskommandos aufgestellt. Sie sollten als logistisches Rückgrat für die eingeplanten US-Verstärkungen aus Übersee dienen. Diese Einheiten entstanden aus dem Wartime Host Nation Support Programm. Dies wurde im Rahmen der Reforger Übungen jährlich trainiert. Sie waren den Tertus Nord und Süd oder einem WBK unterstellt. In der Heeresstruktur 5 Anfang der 90er Jahre gab es eine gewaltige Reduzierung und Zusammenlegung des Feld- und Territorialheeres. Im Wesentlichen hatte dies den Wegfall der Tertus. Die Zusammenlegung von WBK und Divisionen und den Wegfall einzelner Verteidigungsbezirkskommandos und aller Verteidigungskreiskommandos zur Folge. Im Rahmen der Umgliederung zur von Grund auf erneuerten Bundeswehr 2001 wurde das Territorialheer aufgelöst und verbliebene nationale Strukturen und Aufgaben in den neu geschaffenen Organisationsbereich Streitkräftebasis eingegliedert. Die Verantwortung für die nationalen territorialen Aufgaben wechselte am 1. Oktober 2001 vom Heeresführungskommando zum seinerzeit neu aufgestellten Streitkräfteunterstützungskommando. Neuer, nationaler territorialer Befehlshaber wurde der Befehlshaber des Streitkräfteunterstützungskommandos. Seit 2013 werden vergleichbare Aufgaben vom Kommando Territoriale Aufgaben der Bundeswehr, welches dem Kommando Streitkräftebasis vormals Skupdo untersteht, übernommen. Befehlshaber des Kommandos Territoriale Verteidigung. Gruppgliederung der Tergdos bis zur Brigadeebene. Territorialkommando Schleswig-Holstein Fernmeldekommando 600 Sanitätskommando 600 VBK 12 Territorialkommando Nordfernmeldekommando 800 Pionierkommando 800 Sanitätskommando 800 Heeresinstandsetzungswerke VBK 25 VBK 35 mit den VKK 352, 353 und 354. Territorialkommando Südfernmeldekommando 850. Pionierkommando 850. Sanitätskommando 850. Versorgungskommando 850. Heeresinstandsetzungswerke. VBK 47. VBK 54 mit den VKK 541, 543 und 543. VBK 67. Einzelnachweis. Nach zentraler Dienstvorschrift 51. Nummer 202 ist die truppendienstliche Unterstellung das grundlegende Unterstellungsverhältnis in den Streitkräften. Hierzu gehören im Wesentlichen die persönlichen, insbesondere die disziplinaren Angelegenheiten. Die Ausbildung, die Versorgung sowie sonstige fachliche Angelegenheiten.